നമസ്കാരം ലെറ്റ്സ് കണക്ടിന്റെ പുതിയ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും സംഗീതം എന്നത് സിനിമ സംഗീതമാണ് കേരളത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല എൺപതുകളിൽ തരംഗിണിയുടെ വസന്ത ഗീതങ്ങളും ആർദ്ര ഗീതങ്ങളും ഒക്കെ വലിയ ഹിറ്റുകളായിരുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഫാക്ടർ യേശുദാസ് എന്ന സിനിമ പിന്നണി ഗായകൻ തന്നെയാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ജോണറും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിൽ ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ അവിയൽ തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് അകം തുടങ്ങിയ ബാൻഡുകളുടെ പങ്ക് ചെറുതല്ല ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും അധികം സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ ലെറ്റ്സ് കണക്ടിൽ നമ്മളുടെ അതിഥി സ്വാഗതം ചെയ്യാം ജോബ് കുര്യൻ നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ വലിയൊരു താങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ലെറ്റ്സ് കണക്ട് വി ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ത്രൂ എ ബാഡ് ഫേസ് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വി ഓ എ ലോട്ട് ടു മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വഴി ആയാലും ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾസ് വഴി ആയാലും ഞങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു കീപ്പ് ദിസ് എൻകേജ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ടൈം ടുഡേ ജോബ് ജോബിനെ മലയാളം മ്യൂസിക് ലവേഴ്സ് അറിയുന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഗ്ലോബൽ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ആണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല ജോബ് ചെറുപ്പം മുതൽ സംഗീതം അഭ്യസിച്ചിരുന്നു മ്യൂസിക് തന്നെയാണ് പാഷൻ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ലൈഫ് ബിഫോർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഒന്ന് സംപ്രൈസ് ചെയ്യാമോ ഈ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പം മുതലേ നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ളൊരു ഒരിഷ്ടം വളരെ വ്യക്തമാണ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പാടാനും അതിന്റെ പിന്നാ പുറത്ത് നടക്കുന്ന എന്താ പറയാ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മള് മോർ സീരിയസ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ആ സമയത്ത് മൽനാട് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹസൻ അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ എന്നെ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ അവരും ഒക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ എനിക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽസിന് പോവുകയും അവിടെ ഒരു കോളേജ് ബാൻഡും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മ്യൂസിക് തന്നെ മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ജീവിത മാർഗം ആകുമെന്നോ അത് അങ്ങനെ ആയി തീരുമെന്നൊന്നും ഞാൻ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അത് കഴിയുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഉദയ സമുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടലില് ഞാൻ ഗ്രീൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാൻഡിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ പാട് അപ്പൊ മുരുകൻ ചേട്ടനാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അവിടെ ഒരു ആറേഴ് മാസം പാടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ഓഡീഷൻ അമൃത ടിവിയുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ഓഡീഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോ ഉണ്ടെന്നും അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സജി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഒരു ചേട്ടനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഷോ ആയിരിക്കും നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോടാ തള്ളി എന്നെ വിട്ടതാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച ആളെ അല്ല ഓണസ്റ്റ്ലി പക്ഷെ എത്തിപ്പെടാനും എല്ലാ ഒരു വിധി പോലെ തോന്നുന്നു വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷോ അതിൽ റണ്ണറപ്പായിട്ട് വരാൻ പറ്റി ഇതേ സഹായിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു റൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു എന്തായാലും ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ലൈക്ക് ആ റിയാലിറ്റി ഷോ പക്ഷെ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേക്ക് തന്നെ ലൈക്ക് മ്യൂസിക് ജീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് അച്ഛൻ ഭയങ്കര മ്യൂസിക് ലവർ ആണ് ഭയങ്കര മുഹമ്മദ് റാഫി ലവർ ആണ് ആൻഡ് അച്ഛനാണ് തോന്നുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാനും ഒക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് വിട്ടത് അതെ അത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിലിയാണ് പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുട്ടനാട്ടുകാരാണ് അവിടുത്
ചിറ്റപ്പനായാലും എല്ലാരും എല്ലാരും ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂസിക്കിനോട് പക്ഷെ സിറ്റിയിൽ വന്ന് നമ്മള് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് അവരുടെ തന്നെയായിരുന്നു മ്യൂസിക് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ പോലെ ഇഷ്ടം മാത്രം ഉണ്ടായ പോരാ എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് ആണ് ഫാദറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസ്റ്റിന് എടുത്ത് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മാസ്റ്റിന് എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നതും പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ദി ബ്ലെസ്സിങ് ദാറ്റ് വി എം ഗോട്ട് അങ്ങനെ അവര് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മ്യൂസീഷ്യന് ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞോണ്ട് പറയാണ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ട്രെയിനിങ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നാണ് ജോവിന് തോന്നുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ചിലര് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയി പോയി ഞാനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിഷമിക്കുന്ന ആളാണ് കുറെയൊക്കെ കാലം ഉഴപ്പിപ്പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂൾ ടൈംസിലൊന്നും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷെ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കുറെ കുഴപ്പുന്നു മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ പക്ഷെ നൗ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് ടൈം വി ആർ വേസ്റ്റഡ് മനസ്സിലായില്ല ആ പഠിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ാണെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ബ്രോഡറായിട്ട് നമ്മുടെ കേൾവിയും കേൾവിയും ഒരു വലിയ പഠനമാണ് അതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ ലേണിങ്ങിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ലിസണിങ് ലേണിങ്ങും അതും ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് കൂടുതൽ ജോണേഴ്സ് കേൾക്കുക അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് പോകേണ്ടത് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒരു ജോണർ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ മ്യൂസിക്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എക്സ്പേർട്ടൈസ് ചെയ്യുകയും പാരലി നമ്മൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലേണിങ് എങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജോബ് പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ഉഴപ്പി പോയി നോക്കെ പക്ഷെ വൺസ് യു ഡിസൈഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബിൽ എത്രത്തോളം പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള എൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ താളം എന്ന ആൽബം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് സി ഡി വാങ്ങിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാറിൽ അത് ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ വേണുചേട്ടൻ നെടുമുടി സാറു പാടിയ പാട്ടൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് കാലം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പാട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൽബത്തിനെ കുറിച്ചും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ചരൺ യക്സൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പം ഇതൊന്നും പോസ്ഡായിരുന്നില്ല നമ്മള് കോളേജിൽ ചരണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ പാട്ടുകളാണ് താളം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽബത്തിലുള്ളത് യാക്സൺ പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ആ ആൽബത്തിൽ തന്നെ നെടുമുടി അങ്കിള് പാടിയാ കൊള്ളാം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം വരികയും അങ്കിള് എന്റെ വളരെ പേഴ്സണൽ അടുപ്പമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ഞാനും ആത്മമിത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ണി വേണു എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി ദുബായിലാണ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുമാണ് അപ്പം കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് കുറെ പഠിക്കുകയും ഇപ്പൊ എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ കാണുന്നത് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ എന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുകയും പുള്ളി ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ വരാൻ നീക്കുകയും അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആക്ഷൻ പിന്നീടാണ് ആ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഞങ്ങളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ലിറ്ററലി ഒരു ടീമായിട്ട് കുറെ കാലം മെനക്കെട്ടതിന്റെ ഫലമാണ് താളം അതിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെക്സേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കലാകാരന്മാരായത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുമേഷ് ചേട്ടനുണ്ട് ഷോമി ചേട്ടൻ ജോസ് ചേട്ടൻ രണ്ട് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുന്ന ജോസ് ചേട്ടൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി ഒരു ഭയങ്കര ടീം വർക്
ഇട്ട ഒരു ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ നമുക്ക് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത് അതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ എഫേർട്ട് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞാണ് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സത്യമാണ് കാരണം റോസ് ബോൾ എന്നുള്ള ചാനലിൽ അതിനൊരു ലോഞ്ച് കിട്ടിയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ ആൽബത്തിനും പിന്നെ സുമേഷ് സാർ ആണ് അതിനൊരു പ്രിവ്യൂ തരാൻ തയ്യാറാവുന്നതും മനോരമ മ്യൂസിക് ആണ് അത് എടുത്തത് അതിന്റെ ഓഡിയോ റൈറ്റ്സ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് യൂട്യൂബ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാതിരുന്ന കൊണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അന്ന് സിനിമയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൽബംസ് ആയിട്ട് അന്ന് വിനീതും ഷാൻ റഹ്മാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ ആദ്യം കിട്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സീരിയസ്ലി ആയ എന്താ പറയാ എന്റെ ആൽബം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല വിട്ടു പിടിച്ച കേസാണ് പിന്നെ അടുത്ത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോജക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആൾക്കാർ കേട്ടാൽ വളരെ സന്തോഷം പക്ഷെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ എപ്പോഴും ഉള്ള എന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അടുത്ത പ്രോജക്ട്സിലേക്ക് ആയി ചിന്ത റോസ് ബോൾ ഒന്നു റോസ് ബോളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാം കവേഴ്സ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ പെർഫോം ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങ് ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോയി പക്ഷെ ഫലം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്വെറ്റ് ആണ് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും വരും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സത്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റോസ് ബോളിനെയും കവേഴ്സിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാതെ വിടാൻ വയ്യ നമ്മളിപ്പോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് കവേഴ്സ് ജോബ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി കണ്ണീർ പൂവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഭയങ്കര വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു ജോബിന്റെ വേർഷൻ ജോൺസൺ മാഷ് എന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കരയുന്ന കണ്ണീർ വരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ കൊടുത്തപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഈ ഞാനും അപ്പോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ പുള്ളി ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞു ജോബിന്റെ കണ്ണീർ പൂവിന്റെ എന്ന വേർഷൻ ഒന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയണ്ട അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ പോയി അത് കേട്ടു എനിക്ക് അതൊന്ന് കൂടെ കേട്ടാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ജോബിന്റെ വോയിസില് മറുവാക്കു കേൾക്കാം കാത്തു നിൽക്കാതെ പൂത്തുമ്പി എന്തി മറഞ്ഞു എന്നെ ഉള്ളൂർക്കുടം പോലെ തേങ്ങി പെട്ടെന്ന് ലിറിക്സ് ഒക്കെ മാറിപ്പോയി സോറി ഒന്നുമില്ല അതില് പാട്ടിന്റെ സോൾ അതിലുണ്ടല്ലോ അയ്യോ അത് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മള് ചില ചില ഓരോ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ വലിയ വലിയ ഘടകമാണ് എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനൂപിനും ഒക്കെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ലാൽ സാർ ആയിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളും മമ്മൂട്ടി ഇവ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും പടങ്ങളും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറുകളും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി ബി മലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതൻ സാറ് പത്മരാജൻ സാറ് ഇതുപോലുള്ള ലെജൻസിന്റെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ അപ്പോ ആ പടം ലോഹിത ദാസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഹാസ് പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ സച്ച് ആ ഒരു ഇറ അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിനോട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ പറഞ്ഞു വന്നത് കേരളം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ലോക പ്രശസ്തനാകാതെ പോയ ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ജോൺസൺ മാഷ പറ്റിയത് അതെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല നമ്മള് ഒരു സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് ആണ് ജോൺസൺ മാഷിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ആൻഡ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് കരയോ ഡയറക്റ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ പാട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ലാൽസാർ ആ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വിഷുവലും ആ ഡിപ്രഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ ഫീലിങ്സ് അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം ആയിക്കോട്ടെ അത് നേരെ നമ്മൾ ആ മിന്നാമിനിങ്ങനെ നുറുങ്ങു വേട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെജൻഡറി ക്രിയേഷനിലേക്ക് നേരെ പോവുകയാണ് അല്ലാതെ വേറെ സമയമില്ല ചിന്തിക്കാന് അത്രയ്ക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു സിനിമയും പാട്ടും ലിറിക്സും ആയിട്ട് അവരൊക്കെ ഒരിക്കലും ഭരിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരാണ് ലോക പ്രശസ്തർ തന്നെയാണ് മലയാളി എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ റീറെക്കോർഡിങ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഫിലിംസ് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരി തോപ്പുകൾ ഞാൻ അതിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആണ് ആ സിനിമ കാണുന്ന എത്ര പ്രാവശ്യം കാണുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണാറും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ക്രിയേഷൻ ആണ് ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനൊക്കില്ല വേറെ തലമാണോ പോകും നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ആ സിനിമകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇന്ന് നല്ല ഒത്തിരി നല്ല ക്രിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ എന്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ തട്ടിൽ എന്നും എൺപതുകളിലെയും തൊണ്ണൂറുകളിലെ സിനിമകൾ വളരെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ പ്രൊബബ്ലി നമ്മളൊക്കെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട സിനിമകളാണ് ഇതിൽ പലതും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തോന്നുന്നു ജോബ് അതെ വളരെ 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 ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാനൊരു ഇമേജ് കണ്ടിരുന്നു ജോബിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന പാസേജിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ജോബ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് കുറെ മെന്റേഴ്സിന്റെയും കുറെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒക്കെ ലൈക്ക് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ ദ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് വന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മള് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രായം വരെ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശക്തി ആയിരിക്കും അതെ അപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് സ്റ്റുഡിയോ പണിത് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭയങ്കര പ്രൈവസി ഉള്ള ഒരു സ്പേസിൽ ഇരുന്ന് പാടുകയും വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രീം കം ടു ഫോർ മീ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പം ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത എന്താ പറയാ വിത്ത് പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആർട്ട് ഫോം ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ പടം ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കയറുമ്പോൾ ഇവര് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചിന്ത ഒരു ഇമോട്ടീവ് ചിലപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആയിരിക്കാം അവരുടെ ബ്ലസ്സിങ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അതില് നെടുമുടിയങ്ങളുണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറുണ്ട് പെരുമ്പാവൂർ സാറിന്റെ പറവുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ എന്റെ സഹോദര തുല്യനായ റെക്സ് എന്റെ പടമുണ്ട് പിന്നെ ചരണ്ട പടമുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടന്റെ പടമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടും മ്യൂസിക്കലിയും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒത്തിരി വേറെ ഇപ്പൊ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററിന്റെ പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൂടെ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഒരു പ്രയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊരു പേഴ്സണൽ ഒരു ട്രിപ്പാണ് ഒരു ഒരു ഫാന്റസിയാണ് അതിപ്പോ എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന ആളാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തോട്ട് അല്ല അത് കണ്ടപ്പോ വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ജേണിയിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കഴിഞ്ഞു താളം റിലീസ് ചെയ്തു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആത്മാവിൻ കാവിൽ ബ്ലാക്ക് കാറ്റ് മൂവിലാണ്
വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഓഫർ ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് റണ്ണർ അപ്പ് ആകുന്ന ആൾക്കൊരു ഒരു അവസരം അപ്പോ അൽഫോൺ ചേട്ടന്റെ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് ആണ് ആ പാട്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി ചേച്ചിയായിട്ട് ഒരു ഡിയോറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ പേടിച്ച് ഓടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കൂല അതൊക്കെ ടെൻഷൻ ആണ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ജോബ നമുക്ക് പാടാ പാടാ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചേച്ചി വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് ചേച്ചി ഇപ്പം ഞാനൊരു ബിഗിനർ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ അവനെന്താണ് കംഫർട്ടബിൾ ആ പിച്ചിൽ ഞാൻ പാടാ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി ഭയങ്കര ബ്രോഡാണ് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഉറപ്പായിട്ട് ചേച്ചിയുടെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെജൻഡറി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ചിത്ര ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചി പറഞ്ഞു അവൻ ഏത് പിച്ചിലുമാണ് പടം ഞാൻ ആ പിച്ചിൽ പാടിക്കോ പിച്ചൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർ കംഫർട്ടബിൾ ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചേച്ചി എന്റെ ഫ്രീഡത്തിന് വിടുകയായിരുന്നു അത്രയും ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആണ് ചിത്ര ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെജൻഡറി ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം അങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടാൻ നോക്കിയെങ്കിലും പിന്നെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒന്നും വിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കും കാരണം അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും ഒരു മേജർ ഹിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലെ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മള് നനച്ചിരിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ ഈ ഓർമ്മയിലെ ആരാണ് ആരാണ് ദീപക് ഘട്ടൻ ദീപക് സാർ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കറക്റ്റ് നിനക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടേതായ ഒരു പാതയിൽ അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആ പാട്ടിലേക്ക് വന്നു വീഴാനും സച്ച് എ ലെജൻഡറി ഒരു ലൈനപ്പ് സന്തോഷ് ശിവൻ പ്രഭുദേവ പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വി എന്റെ സ്കൂൾ മേറ്റും കൂടെയാണ് അവന്റെ സിനിമ പിന്നെ അത്രയും വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ ആ ഒരു പാട്ട് കറങ്ങി എനിക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല ഏങ്ങണ്ടി ചന്ദ്രശേഖരൻ ചേട്ടനാണ് ലിറിക്സും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒത്തു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമൊന്നും വരും അത് താങ്ക്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഓൾ മൈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നെ പാടാൻ വിളിച്ച എന്നെ സഹിച്ച എന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഓ ദ ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പാടി ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയതിൽ ഫിലിം സോങ് പാടിയതിൽ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് എന്ന ജോബിന് തോന്നൊരു പാട്ട് തോന്നുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം റെക്സ് എന്റെ വളരെ അടുത്ത് സുഹൃത്തും വളരെ ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്തായാലും അത് വേറെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു ജോണർ അത് ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് പ്ലസ് പുള്ളിയുടെ പാട്ടുകൾ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാണിക്ക ചെറുവുള്ള വിജയേട്ടന്റെ പാട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അതൊരു നൊസ്റ്റാൾജി ഉള്ള ഒരു എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് സോങ് ആയിട്ട് തോന്നും പിന്നെ ദീപക് സാറിന്റെ ആരാണ് അത് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ വോയിസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പാട്ട് അതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനറൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാണിക്ക ചെറുകുള്ള ഒരു ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായി അതൊരു നൊസ്റ്റാൽജിയ സ്കൂൾ ടൈംസ് അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷുവലും ഒക്കെ അപ്പൊ ആ പാട്ട് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് സപ്തമസ്ത്രീയിലെ താനെ പൂക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ് കുറെ പാട്ടുകൾ ദിവസം അയച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷം കേട്ടപ്പോ പിന്നെയും ഗോ ബാക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെയും പിന്നെയും കേട്ടൊരു പാട്ടാണ് ചില്ലറാന്തൽ അപ്പൊ അടിപൊളി പാട്ടല്ലേ ഗോപിചാണ്ട് എനിക്ക് ഗോപിചാണ്ട് കമ്പോസിഷൻസിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും അത് നമുക്ക് പാടാനായിട്ട് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് വിളിച്ച പുള്ളിക്കാണ് എന്റെ കൃതി അല്ലാതെ എനിക്കല്ല എന്റെ ഒരു രണ്ടു വരി ചില്ലുറാന്തൽ വിളക്കെ കൂടെ
രസം വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെടുമുടി അങ്കളുടെ ഒരു വാക്കിലാണ് ആ ആ പടം വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ രാജീവ് നാഥ് സാറുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വർഷങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം രാജീവ് സാർ ഇങ്ങനെ പുതിയ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ അങ്കിളാണ് എന്റെ താളം ആൽബം കേൾപ്പിക്കുന്നതും അത് പുള്ളിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്നെ ഇതിൽ എന്നെ രസത്തിലേക്ക് മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നതും അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്കിളാണ് എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് അങ്കിള് പറയുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കൂ മ്യൂസിക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ യു ടോക്ക് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി എനിക്ക് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ വന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞത് മായമോ ഒരു തിരുവാതിരപ്പാട്ട് കാവല സാറുമായിട്ട് വർഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ രസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുഷ് ചെയ്യുന്നത് കാവല നാരായണ പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ലെജൻസിൽ ഒന്നാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ വീട്ടിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു കൊച്ചുമാനെ പോലെ ഇരുന്ന് പാട്ടുകൾ ചെയ്യാനും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര റേർ ഭാഗ്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ശിക്ഷയണത്തിൽ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു പോരുകയാണ് അതിൽ കവാല സാർ പാടിയിരുന്നു അല്ലെ ശ്രീകുമാർ സാർ സരസ ശ്രീകുമാർ സാർ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാദറിന്റെ സാറിന്റെ വരികളൊക്കെ അദ്ദേഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രീകുമാർ സാറിനടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പഠിച്ചിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഇപ്പോഴും ആ സൗഹൃദം നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ കാവലം നാരായണ പണിക്കർ സാറുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ജോബിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഏങ്കണ്ടൂർ സാറിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു റാപ്പോ എങ്ങനെയാണ് റാപ്പോ എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു സഹോദര തുല്യൻ എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡൗൺ ടു അർത്ത് മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലിസിറ്റിയോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ പോലും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പുള്ളിയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് പുള്ളിയുടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിറിക്കിനും ആ പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകൾ അവിടെ അപ്പീലിംഗ് ആവും അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹം വളരെ റസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ ഫോക്കി ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ആളാണ് വളരെ എന്താ പറയാതി ലിറിക്സ് ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളോട് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും ഇത്ര കൊല്ലമായിട്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ലിറിസിസ്റ്റ് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ഇപ്പൊ ഈ വരുന്ന പ്രതീക്ഷയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവ പറഞ്ഞ എത്തിനസും പിക്ക് ചെയ്യാതെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിറിക്സ് എഴുതുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഒരു ഒരു ചിന്തയില്ല പുള്ളിക്ക് പൈസ വരുന്നുണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം പ്രൊഫഷണലായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഇതൊന്നും അല്ല അതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു പറ്റ് പുസ്തകം പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും അതിങ്ങനെ പിന്നെ പുറ 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 ഞാൻ ഇങ്ങനെ റീപ്പേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ പുള്ളി സി ഈസ് നോട്ട് ബോധാഡ് അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു നമ്മുടെ കൊളാബറേഷൻ അത്രയും പുള്ളിക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്ത പാട്ടിന്റെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കൊടുക്കാനുണ്ടോ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളാണല്ലോ ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മ്യൂസിക് മോജോയിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഒരു
ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാട്ട് അത് പുള്ളിക്കാരി എന്റെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് എന്ത് പ്രതിസന്ധിയിലും എന്തിനും അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് എനിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പോസ് ചെയ്തു മൃദുല എന്റെ വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ടും ഒരു സഹോദരി തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൽ എന്താ പറയാ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മൃദുല പാടിയ കൊള്ളാന്ന് ഇവൻ ആതിരെയും സജസ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്കും തോന്നി മൃദുല ഇസ് ആപ്പ് ഫോർ ദ സോങ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മൃദുല വിളിച്ചത് അവളും ഓടി വന്നു മോജോയിൽ ഫീച്ചേർഡ് ആയിട്ട് എനിക്കും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അതിനൊരു വളരെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു റൂട്ട് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു പാട്ടാണ് വളരെ പഴമയുടെ ഒരു അംശമുള്ള നമുക്കൊരിക്കലും ആ ലെവലിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ടിഞ്ചസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൾഡ് ക്ലാസിക്സ് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നാൽ നാച്ചുറലി ഐ ട്രൈ ഫോർ ദാറ്റ് അതിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മ്യൂസിക് മോജ പോലെ ഒരു ഷോയിൽ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ഇടയില്ലാത്ത ഒരു കമ്പോസിഷൻ ആയിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല രൂപ സത്യമായിട്ടും ഇതില് ചേരുമോ ചേരാ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ പാട്ട് എല്ലാം എന്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ വരുമെന്നോ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലാണെന്നോ സീരിയസ്ലി ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല വരുമ്പം പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം പക്ഷെ എന്റെ അപ്പോഴത്തെ എന്റെ പന്ത്രണ്ട് പാട്ടുകളാണ് മോജോയിലെ കമ്പോസിഷൻസ് എല്ലാം അപ്പൊ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് പാട്ടുകൾ വരണം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും മോജോയിൽ അത് വന്നു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് വന്നു ആ പാട്ടുകളൊക്കെയും ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു പദയാത്ര ആയാലും ഏമ്രാൻ ആരൻഡെ അങ്ങനെയൊക്കെ പാട്ടുകൾ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദി ഗ്രേറ്റ് ലെജൻസ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് കവേഴ്സ് ഓഫ് പാട്ടുകൾ നന്നായിട്ട് പോയി അതായിരുന്നു പദയാത്രയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹരീഷ് എന്ന മ്യൂസീഷ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത വർക്ക് ഒരു കോക്ക് സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു വർക്ക് കണ്ടത് അതായിരുന്നു ഹൗസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം ഹരീഷ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ടച്ചിലില്ല എപ്പോഴും കാണാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിർത്തിയെടുത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ചില ബന്ധങ്ങൾ പോലെ നമുക്ക് എവിടെ നിൽക്കുന്നു അതായത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാലും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ചില അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടേജ് ആണ് ഞാൻ ഈ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു ദൈവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പാടിയ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല അതിന്റെ ചില ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില എന്താ പറയാ വേരിയേഷൻസ് ആയാലും ക്ലാസിക്കൽ എലിമെന്റ്സ് ആയാലും അപ്പൊ എന്റെ പരിമിതി ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും പറയും ഞാൻ ഗുണ്ട ഇറക്കിയ പോലെയാണ് ഹരീഷ് ഇറക്കിയ എനിക്ക് ആ പറ്റിയ പാർട്ടി ആ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു പഞ്ഞമില്ല ഇങ്ങനെ അനർഗള നിർഗളം വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പാട്ടിന്റെ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ പാടുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ലെവലില് എന്റെ ഇമാജിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു വേർഷൻ പുള്ളി പാടുന്നു അപ്പൊ വെരി നൈസ് ഞാൻ ഇത് പാട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തതും പുള്ളി ഫുൾ ഹാർട്ടോട് കൂടി ആ ഇഷ്ടമാവും നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാം ഞാൻ വരാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ വേറെ ഏതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് മ്യൂസിക്കൽ ഒരു കണക്ഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് സംഭവിക്കുകയും പുള്ളി വേറെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഓടി വരികയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം സാധിച്ചിട്ട് അത്രയും റീച്ചിലേക്ക് പോവുകയും ഓൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്താ പറയാ അന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ വായിച്ചവരും നമ്മളെല്ലാരും തമ്മിലൊരു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഒരു ബ്രദർഹുഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സെറ്റിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് വന്നിരുന്ന വന്നിരുന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ബക്കറ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ആ ദിവസം കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ വിഷുവൽ വിപിൻ ചേട്ടനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എല്ലാരും തമ്മിൽ മറ്റേ ഇത് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം
ഋഷെ നിങ്ങൾ അഴിച്ചങ്ങ് വിട്ടോ നിങ്ങളുടെ പുഴ പരിപാടി പോരപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്ത അതായത് മധ്യമാവധിയും ഒരു വൃന്ദാവൻ സാരംഗ് ഫ്ലേവർ ഉള്ള പാട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു വേർഷൻ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ അന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിവേസ് അതൊന്നും നമ്മള് ഒന്നും ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എനിക്ക് നിന്ന് കാണുമ്പോ ഞാൻ കാണുമ്പോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടുത്തമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് കൂടെ എല്ലാരും ആ ട്രിപ്പിലുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീലിംഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ മ്യൂസിഷ്യൻ കണക്ഷൻ ആണ് ഹരീഷുമായിട്ട് ഇന്നും എപ്പോഴൊന്നും കാണാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വിസ ഇന്റർവ്യൂ അപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയെടുത്തു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് അടുത്ത പരിപാടി പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വരാം യോ പ്രോജക്ട് ഹോപ്പ് എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് അതിലിപ്പോ നാലിനും റിലീസ് ചെയ്തു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പോ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ വന്ന സോങ് അടക്കം ഓരോ സോങ്ങും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് എത്രമാത്രം റെസ്പോൺസ് ജോബിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് യൂട്യൂബ് കമൻസ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത്രയും അബ്സല്യൂട്ട്ലി ലവിങ് ഇറ്റ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജേണിയെ കുറിച്ചും ഈ ഹോപ്പ് പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ കൺസീവ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഐഡിയ ആണ് എന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മകന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷ തരുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ മകൻ വളരും അവന്റെ വളർച്ച അപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു കൊറേ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലിട്ട് താലോലിച്ച് പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു സീസൺ ആണ് ആ ഒരു അഞ്ചു പാട്ട് അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ദെൻ ഐ റെക്കോർഡ് ദ സോങ്സ് നമ്മുടെ മ്യൂസിഷ്യൻസ് സാമി കീബോർഡ്സ് ഡ്രംസ് മിഥുൻ ബേസ് ബെൻ സോനു ഗിറ്റാർ സുനിൽ ചേട്ടനുണ്ട് ഗിറ്റാർസ് അപ്പം ഈ അഞ്ചു പേരാണ് ഇതിൽ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതൊരു ലൈവ് ബാൻഡ് സൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഇത് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി ചേതന മറ്റേ ചേതനയുടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഒല്ലൂർ ഒല്ലൂരല്ല ചിവിടെ മാറിയിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സെറ്റ് പോലെ വേറെ ഇച്ചിരി വലിയൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അത് ഷൂട്ടും ചെയ്തു ആക്ച്വലി പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഓരോ പാട്ടായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറക്കാൻ കാര്യം നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സ് ഇന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഇറക്കിയാൽ പാട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ സ്കാറ്റേഡ് ആയി പോകും ആക്ച്വലി വിഷ്വലോട് കൂടി നമുക്ക് ഓരോ പാട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മുടെ ഫുൾ ഹാർട്ടോട് കൂടി അവരത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓരോ പട എന്താവോയ്ക്ക് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ഒരു വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് എന്താവോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താവോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രകാന്ത് സി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ എഡിറ്ററാണ് എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് പിന്നെ ജോഷി ഡാനിയൽ ഡി ഒ പി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ടീം വർക്കിന്റെ ഫലമാണ് എന്താവോ അതിന്റെ അകത്ത് റെക്സേട്ടൻ ഗിത്താസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാമിയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എന്താവോയിൽ തുടങ്ങി എന്താവോ ഫഹദ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അത് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു കുറെ കാലത്തെ എഫേർട്ടാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ ഓടിയിരുന്നു പിന്നെയാണ് പറദീസ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അത് നമ്മൾ അന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ലൈവ് ഇത് തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ വാസ് മുല്ല മുല്ല എന്റെ നൊസ്റ്റാൾജി ആ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡും അതിന്റെ മെമ്മറീസും ഒക്കെ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് കാലം കാലം ഒരു എന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മാതറിനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ഫാമിലിയിലെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മാതറാണ് അവർക്ക് എന്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിന്റെ വിഷ്വല
ഈ പ്രോജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ എന്താവോ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുത്ത ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതേ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കവച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ സിംഗിൾസും വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയാനുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ച് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു മൂന്ന് ജനറേഷൻ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ അറ്റ തലമുറയുടെ അറ്റത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് സോങ് അതിനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസും വളരെ മനോഹരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഡെയിലി സിക്സിലെ റഹ്മാൻ്റെ രേന രേനാത്തു ഹേ ജയ് സാത്തു എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോബിനോട് പറയാനുള്ളത് ഡോണ്ട് എവർ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക യു വി സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു ബി യുവർ സെൽഫ് കണ്ടിന്യൂ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വർക്ക് ദ യു ഡൂയിങ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അത് പക്ഷെ ആ ഒരു മൂഡിലങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്തായാലും ആ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഒക്കെ എന്നെയും ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഐ വിൽ ട്രൈ മേക്കിംഗ് ഗുഡ് അറ്റംസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ ശ്രമത്തിന് ഒരു കളങ്കം ഇല്ലാതെ ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ജനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അരു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന് ഒരു കലക്കൻ സിംഗറാണ് അദ്ദേഹത്തിനെയും ഞാൻ ഈ ഒരു വേളയിൽ അന്വേഷിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനു കാണാം